হ্যালো মাই লাভলি ভিউস আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি মাম লন্ডন আজকে শেষ ইফতার এই বছরের জন্য তাই খুব অল্প আইটেমই বানিয়েছি কারণ অনেক কাজ আজকে ঈদের জন্য প্রিপারেশন নেওয়া ঈদের রান্নাবান্না গোছানো চাঁদরাতে একটু ঘুরতে যাওয়া সব মানে প্রত্যেক বছরই আমি কি করি মানে চাঁদরাতটা একটু ঘুরি আদ্রিতাকে নিয়ে ও একটু মেহেদি লাগায় আমার কাছে ভালো লাগে তো আমি আর আদ্রিতার আব্বু ইফতার করার পর নামাজ পড়ে বাচ্চাদের খাইয়ে আমি বের হয়ে গেলাম আদ্রিতাকে নিয়ে আর আগামীকাল যেহেতু আমাদের ঈদ লন্ডনে আর কিছুটা রান্নাবান্না গুছিয়ে এসেছি আর বাকিগুলো আমি যে চাঁদরাতে ঘুরতে যাচ্ছি ঘোরার থেকে এসে দেন আমি আবার ওগুলো কমপ্লিট করব আর ঘর বাড়ি গুছানো অনেকখানি করে নিয়েছি এই আর কি তো আমি আর আদ্রিতা এখন গ্রিনে সেটে চলে আসছি আমি একটু কুইক চলে আসছি ইফতারের পরপরই আমি চলে আসছি কারণ আগে তো আমি একসময় গ্রিন সিটেই ছিলাম আমি জানি যে ওখানে পার্কিংটা সহজে পাওয়া যায় না তাই একটু তাড়াতাড়ি আসছি তাড়াতাড়ি বলতে রাত দশটা বাজে আসছি তো রাত দশটা বাজে একটু মানুষ কম মনে হচ্ছে তবে সাড়ে দশটার মধ্যে কিন্তু প্রচুর মানুষ চলে আসছে গ্রিন স্ট্রিটে এত মানুষ হয় আর কিছুক্ষণ পরে আপনারা দেখতে পারবেন যে রাস্তায় কিন্তু মানে জায়গা হয় না একদম নিউ মার্কেটের মতো হয়ে যায় ঈদের টাইমটা একদম ধাক্কা ধাক্কি পর্যন্ত হয়ে যায় এই টাইপে তো সবাই আসা শুরু করছে সবাই কিন্তু মনেই হচ্ছে যে গাড়িগুলো আসছে এই দিকে কারণ এখন সবাই পার্কিং খুঁজছে পার্কিং খুব অ্যাভেলেবেল না আল্লাহ রহমত যে আমি পার্কিংটা আজকে পেয়ে গেছি তো আদ্রিতাকে আমি বললাম যে আমরা আর একটু দেখি দেখে দেন ও মেহেদিতে বসবে পুরো রাস্তা জুড়েই কিন্তু মেহেদি নিয়ে বসেছে সবার হাতে হাতে মেহেদি লাগিয়ে দিচ্ছে বাচ্চাদের বিভিন্ন রকম খেলনা উঠিয়েছে চটপটি ফুসকা ডাব অনেক কিছুই সেল করছে চাঁদরাতে এবং মনেই হবে না যে আপনি দেশের বাইরে আছেন একদম বাংলাদেশের একটা সাত কোষের জন্য সবার জন্য একটু জার্সি কিনব তো আমি এখান থেকে কিছু জার্সি নিয়ে নিলাম আর যেহেতু খেলা চলে আসছে এই পাঁচ তারিখে একটা আছে আট তারিখে একটা আরেকটা কয় তারিখে যেন আছে তো জার্সিগুলো আবার পাওয়া যায় না সব সময় সব সাইজে তো সামনে পেলাম তাই নিয়ে নিলাম এখন আমি ইস মার্কেটের দিকে একটু যাচ্ছি গ্রিন স্ট্রিটের মধ্যে আরেকটা ছোট শপিং মলের মতো আছে সেখানে একটু যাচ্ছি আমি কিন্তু প্রায় এক ঘন্টার মতো হেঁটে নিয়েছি এক ঘন্টা পরে দেখলাম মানে খুব মানুষ বাড়ছে মানে ভয় পাওয়ার মতো অবস্থা সবসময় ব্যাগ ঠিক করে রাখতে হচ্ছে কারণ দেখা যায় এই ভিড়ের মধ্যেই কেউ কারো মোবাইল নিয়ে নিচ্ছে পুরো বাংলাদেশের একটা মানে রূপ এখানে দেখা যায় মাঝে মধ্যে তো সব জায়গাতেই অনেক ফুটপাথে সব নিয়ে বসেছে আর অন্যরকম একটা অনুভূতি সবাই যেন এই চাঁদরাতের অপেক্ষায় থাকে এরকম একটা মানে ব্যাপার স্যাপার আর মানে আগামীকাল যে ঈদ আমি আমার কাছে মনে হলো যে সবাই এমনভাবে আসছে যে ঈদের ঈদের চাইতে হয়তো বা এই চাঁদরাতটাই তারা উদযাপন করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে তো সব কেনাকাটা যেন চাঁদরাত বলে আমি বাংলাদেশকে কিন্তু একটু কম মানে মনে করি কারণ এখানে দেখা যায় বাংলাদেশের সব কিছু পাওয়া যায় আর সব উৎসব একদম বাংলাদেশের মতোই হচ্ছে তাই মানে ওই ছ মাস বা বছর বছর দেশে যা ওটা আর হয় না কারণ অনেকখানি মন এখানে বসে গেছে বাঙালিতে দেখে বাঙালি কালচারগুলো দেখে খুব ভালো লাগে আর কি এখানে কিন্তু ফুসকার খুব সুন্দর দোকান আছে চটপটি ফুসকা দেখলাম আইসক্রিম আসছে অনেকগুলো কারণ আজকে একটু গরম গরম ছিল আর মেহেদি 
মানে দেখলাম আমাদের বাঙালিরা মানে পুরো এক সাইড নিয়ে বসে আছে আবার পাকিস্তান ইন্ডিয়ান মুসলিম ওনারও অনেকগুলো স্টল দিয়েছে মেহেদি লাগানোর জন্য আর এই জায়গাটি দেখলাম ফটো সেশন মানে ফটো শ্যুট করছে সেই জন্য একটা স্টুডিওর মতো করেছে এটাও ভালো লাগলো দেখে তো আমি পুরো গ্রিস্টটাই হাঁটি থেকে নিয়ে হেঁটেছি আমি দেখলাম যে কোন সবটায় বসে আদ্রিতা হাতে মেহেদি লাগাবে তবে প্রথম বুঝতে পারিনি যে এত মানুষ হয়ে যাবে মিনিটের মধ্যে আমরা আসার দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু খুব বেশি মানুষ হয়ে গিয়েছিল একদম তো আদ্রিতা সবগুলো দেখছে আমি আবার এই সবটা একটু দাঁড়ালাম আমার একটা রিং ভালো লাগলো তো রিংটার দাম আবার অনেক বেশি চাচ্ছে সেজন্য নিলাম না আর কি মাঝে মধ্যে কিছু জিনিস কিন্তু ফুটপাথ থেকে কিন্তু খুব ভালো লাগে এবং মাঝে মধ্যে খুব সুন্দর সুন্দর জিনিসও ফুটপাথে কিন্তু পাওয়া যায় তা আমি বাংলাদেশে যখন ছিলাম আমি নিউ মার্কেটে গেলে নিউ মার্কেটে ফুটপাথের সবগুলো আমার খুব ভালো লাগতো মনে হতো যে মানে যে কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস ওখান থেকে খুব চিপ প্রাইসে পাওয়া যেত এরকম একটা অনুভূতি ছিল আর এই তো এই জায়গাটা একটু বেশি ভালো লেগেছে ব্রাকলাইসের সাথে যারা গ্রিন স্ট্রিট বা লন্ডনে থাকেন তারা তো জানেনি এখানটা পুরাটা জুড়ে একদম মেহেদি নিয়ে বসছে মানে মনে হচ্ছে যে একটা মাঠ এখানে সবাই মেহেদি স্টল নিয়েছে এরকম একটা এক সময় এখানে একটা দুটো স্টল বসতো আমি তো গ্রিন স্ট্রিটে প্রায় দশ বছর থেকে গেলাম তবে এখন খুব মানুষ পেয়েছে মানে গিজ গিজ করে এরকম একটা অবস্থা ভালো লাগে মানুষের সংখ্যা বাড়লে বাঙালিদের সংখ্যা বাড়লে আমাদেরই তো জোর তাই না যে আমাদের বাঙালিরা এখানে এত আছেন ভালো লাগে সবার সাথে রাস্তায় গেলে দেখা হয় কথা হয় খুবই ভালো লাগে তো কালকে ঈদ কালকের জন্য আমার কিছু রান্নার প্রিপারেশন আছে তবে গতকালের ব্লগ দিতে গিয়ে আমি খুবই মানে টায়ার্ড বিকজ রাত সাড়ে তিনটার দিকে ব্লগ শেষ করে দেন আমি কিন্তু ঘুমিয়েছিলাম নামাজ পড়ে ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম আবার সকালের মধ্যেই তাড়াতাড়ি যেমন সেভেন থার্টির মধ্যে উঠে নিতে হয়েছে সেই জন্য খুব টায়ার ছিলাম তারপরও সংসার যেহেতু তাই কাজ তো আমার করতেই হবে তা আজকে সারা দিন না ঘুমিয়ে বাচ্চাদের স্কুল থেকে আনা ঘর বাড়ি গোছানো রান্নাবান্না গোছানো কিছু কিছু সুইট ডেস্ট মানে সুইট ডিস করার অর্থ হচ্ছে কারণ ঈদ তো কালকে একটা অনুমান ছিল ইফতারের পরে আমরা জানতে পারলাম যে কনফার্ম কালকে ঈদ তাই আগে থেকেই কিছু সুইট ডিস করে রেখেছি কারণ সুইট ডিস করে রাখলে হয় কি এক সপ্তাহ কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না তাই আজকে করে নিলাম আর কালকে সকালে হয়তো বা বাচ্চাদের আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে সকাল সকাল ঘুম থেকে তুলে ওদের নামাজে পাঠাবো ঘর ঠোর একটু গোছাবো আসলে যতই গোছায় এভরিডে ততই ওরা ডাটি করে ততই মেসি করে ফেলে সব কিছু তাই বাচ্চা যাদের বাসায় তারা তো জানেনি এভরিডেই গোছাতে হয় আর এভরিডে একবার বলে ভুল হবে তিন চারবার করে সব কিছু গোছাতে হয় এরকম আর কি এই তো আমাদের লন্ডনের জমজমাট ঈদের চাঁদরাত আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ইস্ট মার্কেটে তো দেখলাম সবাইকে আর ঢুকতেই দিচ্ছে না মানুষ এত পরিমাণে হয়েছে তাই ওরা মানুষ হাফ বের করে দেন আর হাফ মানুষ ওরা ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে এভাবেই আমি আর আদ্রিতা ঘুরলাম আজকে আর আমরা বাসায় এসেছি প্রায় একটা বেজে গিয়েছে আমার বাসায় আসতে আসতে কারণ গাড়ি নিয়ে যে আমি একটু আগাব সেই অবস্থাটা ছিল না খুবই যানজটের মানে খারাপ অবস্থা গ্রিন স্ট্রিটে যারা গিয়েছেন তারা তো খুব ভালোই জানেন যে কী অবস্থা ছিল 
তো আদ্রিতাকে নিয়ে আমি মেহেদির একটা সব দেখলাম ওখানতে আমি যাচ্ছি কারণ আদ্রিতা গত বছরগুলোতে এই সেম শপে মেহেদি লাগিয়েছিল আর ও হচ্ছে আমার এক আপুর মেয়ে তো ওর সবটাই দেখলাম খুব মানুষ কারণ ওর ডিজাইনগুলো খুব সুন্দর হয় তবে আদ্রিতা বলল যে খুব রাত হয়ে যাচ্ছে আম্মু তাড়াতাড়ি করো তো আমরা অন্য একটা শপে যাই তখন আদ্রিতার কথা মতো আমি আরেকটা শপে গিয়ে আদ্রিতাকে মেহেদি লাগানোর একটা ব্যবস্থা করে দিলাম আদ্রিতা একবার বলছিল যে আম্মু আজকে থাক মেহেদি লাগাবো না চলো আমরা বাসায় চলে যাই আমি বললাম যে না একটা ঈদের একটা উৎসব তুমি যদি সেটা নাই ফিল করতে পারো তাহলে কিন্তু এটা ভালো লাগবে না তখন আমার কথা শুনে বললো যে ঠিক আছে তাহলে একটা হ্যান্ডে দিই আর একটা হ্যান্ডে দিব না তখন আমি সেটাতে রাজি হলাম ও এক হাতে মেহেদি দিল আর আমি ওকে বললাম যে তুমি তাহলে একটু ওইখানে মেহেদি দাও আমি একটু ওই জায়গাগুলো ঘুরে আসি কারণ আয়েজের সেদিন তো দেখ দেখালাম আপনাদের যে ওদের ওদের জন্য পাঞ্জাবি নিয়ে আসছিলাম তা আয়েজ আবার বলছে যে না আমি একটু হোয়াইট কালার পাঞ্জাবি চাই আমি আবার বাচ্চারা একটা কিছু বলে ফেললে খুব মানে মনের মধ্যে লেগে যায় যে ও মুখ দিয়ে এই কথাটা বলছে তাহলে এই জিনিসটা মানে নিয়ে আসি তো এখন আমি যেখান থেকে পাঞ্জাবি কিনেছিলাম সেই সবগুলোতে ওর সেই সাইজ সাদা সাইজ নাই আমি খুঁজে আসছি আরেক দিন গিয়ে সেই জন্য আজকে একটু হোয়াইট কালার পাঞ্জাবি দেখব আমি এস্ট মার্কেটেই দেখলাম এবং আল্লাহর কি রহমত সাদা কালার পেয়ে গেছে আয়েজ খুব ইচ্ছা যে ও একটা সাদা কালার পাঞ্জাবি পড়বে তা আমি বললাম ঠিক আছে তোমাদের যে তোমার আব্বুর সাথে ম্যাচ করে কিনেছিল ওটা তাহলে একবার পড়ো আর তুমি হোয়াইট পাঞ্জাবিটা পরে নামাজে যেও এরকম আর কি বলে দিলাম তো আমরা এখন পান সেন্টারে আসছি আমি একটা পান খাবো মিষ্টি পান আর আদ্রিতা একটা ওরিও আইসক্রিম নেবে আর এই দোকানে যে আনান পান সেন্টার মালিক এখানে ইন্ডিয়ান সব নায়ক নায়িকারা যখনই এই দেশে আসেন ওনার এখানে আসেন আর উনিও হয়তো বা ইন্ডিয়ার কোনো সাংস্কৃতিক জোটের সাথে জড়িত সব নায়ক নায়িকাদের ছবি কিন্তু সে তার শপে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে আর এগুলো হচ্ছে সব পান মশলা যত রকমের পানের মশলা আছে সবই আনান পান সেন্টারে আছে আর ওয়ান পাউন্ড করে একটা পান আর ওরা মিষ্টি অনেক কিছু দিয়ে দেয় তবে সত্যি কথা বলতে আমি মিষ্টি পান অত পছন্দ করি না আমার কাছে নর্মাল পান খেতে খুব ভালো লাগে আর কি তো আদ্রিতে বললো যে আম্মু আমি একটা আইসক্রিম খাবো ওরিও তো ওকে কিনে দিলাম আর পানটা কিন্তু ওরা খুব সুন্দর করে ডিজাইন করে দেন সেল করে আদ্রিতার মেহেদি দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ও দেখলাম ভালোই ডিজাইন করেছে ওর হাতে কিন্তু ছবিতে খুব বেশি ভালো আসেনি সামনাসামনি দেখতে ভালোই লাগছিল তো গতবার ঈদে আদ্রিতা খুব সুন্দর করে দু হাতে মেহেদি দিয়েছিল তবে সব সময় তো আর সবাই সেই রকম ডিজাইনটা করতে পারে না তারপরেও আজকে ডিজাইন ভালোই লেগেছে আর সবগুলো স্টল খুব মানে মানুষে গিস গিস করতেছিল তাই মানে কাকে দিয়ে দিব কতক্ষণে বাসায় আসব আমরা দুজন সেই চিন্তাই করছিলাম তাই যতটুকু দিয়েছে অতটুকুই আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া তো ইস মার্কেটে সামনে খুব ভিড় এবং সিকিউরিটি গার্ড কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না মানে মানুষের লোড ওরা নিতে পারছে না এত মানুষ হয়েছে এক গ্রুপ বের করছে আর এক গ্রুপ মানে শপের মধ্যে মার্কেটের মধ্যে ঢুকতে দিচ্ছে এরকম একটা ওরা সিস্টেম করে নিয়েছে তো আমরা আমি আর আদ্রিতে একটু ঘুরে এখন বের হয়ে যাচ্ছি আর আদ্রিতে যেহেতু মেহেদি দেওয়া শেষ আমি আয়েজের জন্য একটা হোয়াইট কালার পাঞ্জাবিও নিয়ে নিলাম ওদের জার্সিও নিয়ে নিলাম এখন আমরা বাসায় চলে যাব কারণ এখন বারোটার উপরে বাজে আদিয়ানকে আমি খাইয়ে দিয়ে এসেছি আয়াজও খেয়েছে তো তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে হবে কারণ আগামীকাল ঈদ সব কিছু গোছানো অনেক কাজ 
এখনো বাকি আর কি আর আমার হাতে আবার আমি একটু মেহেদি লাগাই রাতে বেলা বাসায় গিয়ে হয়তো বা ঘুমানোর আগে রাত তিনটা বাজুক চারটা বাজুক হাতে অল্প একটু হলেও মেহেদি দিব আর কি আমি আসলে সব কিছু একটু মেনটেন করি আমার ভালো লাগে কারণ ঈদ ঈদের একটা আমেজ থাকতেই হবে তো একটু মেহেদি লাগানো যেতেই পারে আর কি এরকম এই তো আমরা এখন বাসার দিকে যাচ্ছি আর বাসার দিকে যেতে হলে আমি কার পার্ক করে রেখেছি একটু দূরে তো সেখানটা আগে হেঁটে যেতে হবে তারপর আমি গাড়ি নেব গাড়ি নেওয়ার পর কতক্ষণে বাসায় যাব আল্লাহই জানে কারণ খুবই যানজট গাড়ি মানে মুভ করাটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে আদ্রিতা আর আমি বাসার দিকে চলে আসলাম আমরা প্রায় আমার বাসার কাছে চলে এসেছি এই তো আজকের ব্লগ এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন আর সবাই সবার আত্মীয় স্বজন আপনজন পরিজন নিয়ে খুব ভালোভাবে ঈদ কাটান সেই দোয়াই থাকবে আর সবাইকে ঈদের অনেক 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 শুভেচ্ছা আর আপনারও আমার জন্য আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন